Hocam, Hocam <gülüyor> gene bir video anlatımında <gülüyor> beraberiz. Şimdi e, ben size kurduğum sitenin nasıl düzeltebileceğinizi, nasıl kendinize göre yontabileceğinizi anlatayım. Çünkü e, şöyle bir durum var hocam. Ben bu temayı kurarken kendi demo datasıyla beraber kurmak zorundayım. Çünkü hani yerleşim düzenini ben ayarladıktan sonra senin düzeltme imkanın çok zor olur. Onun için ben sana kısa kısa nasıl düzeltebileceğini, nasıl neylerin nerede olabileceğini hepsini tek tek anlatayım diliyorsan. İlk önce şuradan başlayalım. Hocam menü. Menünün Türkçeleştirilmesi. Şunları ben kaldıracağım. Zaten bunlara gerek yok hocam. Kurs. işte e, kursları şu sidebarları kaldıracağım. Teachers yani öğretmenler ve öğrenciler vesaire kalsın. Events. Hani e, sen daha iyi bilirsin İngilizceyi benden. Şimdi ben e, ne kadar da anlatsam da İngilizcemin yettiği kadar anlatmaya çalışırım sana. Pages. Blog. Activity. My account. My account'ı gerek yok şu anlık diye düşünüyorum. Çünkü açık olması senin için her zaman için daha avantajlıdır. Ben bu my, my account linkini kaldıracağım şimdilik. Şöyle ki hocam. Şimdi ilk önce yönetim panelimize giriyoruz. Nasıl giriyoruz? VP çizgi admin olarak giriyoruz. Yönetim panelimize geldik. Açıldı. İngilizce olarak. Şimdi hocam en üst seviyeden başlayalım. İlk önce. Bu arada temamız orijinal temadır. Ee, güncellemesi çıktığı zaman otomatik olarak güncelleyecektir. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsın hocam. Tema ile ilgili dokümentasyonu da ben sana gönderirim. Orada e, nasıl yapabileceğini de görebilirsin az çok. Şimdi hocam. Home, Course, Events vesaire şu menü. Bu menüyü nereden düzenleyebiliriz? Hemen geliyorum hocam. Appearance Menüs. Benim de İngilizcem çok iyi değil hocam. Ben de senin verdiğin dersleri inceleyeceğim ona göre yani. <gülüyor> Home'un altında mesela bak hocam. Institute Home. Home page 3, 4, 5 gibi gidiyor. Bunları şöyle mesela remove. Remove. Remove. Remove diye kaldırın. Home'un da ismini ana sayfa diye yaptım. Sev menü dediğim zaman hocam. Direkt kaydetti. Şimdi bakıyoruz. Sayfayı yeniledik. Gördüğün gibi hocam ana sayfa oldu. Şimdi kursun altındaki şu iki şeyleri kaldıralım. Mesela kurs yazıyor. Eğitim kursu diyelim mi? Örnek veriyorum. Eğitim kursları veya videoları. Artık senin kanaatin hangisini istiyorsa o şekilde yapabilirsin hocam. Kapattım. Altında şu iki tanesi gereksiz. Bunları kaldırdım. Teachers diyor. Öğretmenler. İstersen hocam öğretmenleri sayfasını buraya koyabilirsin. Şöyle kapattım. Öğrenciler. Öğrenciler. Kapattım. Sev menü dedim. Şimdi kaydediyor. Şurada gördüğünüz gibi. Sayfayı yeniliyoruz hocam. Gördüğünüz gibi eğitim kursları oldu. Öğretmenler, öğrenciler. Öğretmenlere tıklayalım bakalım hangi sayfaya gidecek. Teachers yani öğretmenler sayfası. İşte burada şey yapabiliyorsun. Resmini koyabiliyorsun. İsmini hani şeyi ilgi alanı, eğitim alanı. İşte mail adreslerini, Facebook'unu, Cart'ını, Cok'unu hepsini koyabiliyorsun hocam. Bence bu da çok güzel bir şey olur. Mesela öğretmenlerin ismini, soy ismini koyarsın hocam. Web sitesini koymazsın. Kendi web sitenin adresini atarsın üstüne. 
altlarını öğretmenler için bir mail açabilirsin. Mesela diyelim ki Ahmet et İngilizce diyalog.com gibi şey yapabilirsin. Şimdi bu teacher sayfasını nereden düzenliyoruz? Hemen ona gelelim. Menüyü öğrendik zaten. Pages, all pages. Solda. Hemen şuradan search'ten T yazıyorum. Teachers. Gördüğün gibi oldu. Edit diyorum. Şimdi sayfa açılıyor hocam. Teachers sayfası. Şimdi ben bunu öğretmenlerimiz diye değiştireyim. Öğretmenlerimiz diye değiştirdim. Buraya da öğretmenlerimiz diye yazdım. Okey dedim. Şimdi uzantısı öğretmenlerimiz olsun. Şimdi burada teacher listing dediği şu kısım oldu. Şuna tıklıyoruz ilk önce. Teacher listing. Burada gördüğün gibi sadece ayarları mevcut. Buraya öğretmenleri nasıl ekleyebiliriz? Hemen ben şimdi update edeyim. Teachers sayfasını öğretmenlerimiz olarak değiştiriyorum. Öğretmenlerimiz diye yazdım. Değiştirdim. Gördüğünüz gibi öğretmenlerimiz diye burada yazı geldi. Öğretmen. Şimdi hocam öğretmenleri nasıl ekliyoruz? Buradan gördüğün gibi Temyun LMS diye. Teachers diyor hocam. Teachers'a tıkladık. Öğretmenlerin isimleri vesairesi burada. Gördüğün gibi hocam. Pender Niro'yu düzenleyelim. Edit diyoruz. Sayfa açılsın şimdi. Pender Niro'ya tıkladığımız zaman mesela gördüğün gibi şöyle bir açıklaması mevcut. Maddes bilmem ne yapacağım. Tamam. Teacher item settings diyor. Teacher'ın web sitesi. Yani öğretmenin web sitesi bu. Öğretmenin mail adresini buraya yazıyorsun. Experience 3 diyor. İşte HTML vesaire bilgisi var diyorsun. Lesson course. Tabi bunu da eklemek için lessonları eklemen gerekiyor hocam. Onları da ben göstereceğim. Bunları yazdık. Mesela diyelim ki bu öğretmenin ismini ben ne yazayım? Cengiz Tahir Naim diyelim. Teacher'da da Cengiz Tahir Naim diye düzelteyim uzantısını. Cengiz Tahir Naim oldu. Web sitesi İngilizce Diyalog.com işte Cengiz et İngilizce diyalog nokta kom üç yıl wow. kendiminkini yazayım mesela on yıl diyelim PHP CSS HTML işte et ticaret diyelim Kaydedelim. Kaydettik. Cengiz Tahir Naim olarak kaydettik. Şimdi bir daha öğretmenlerimize girelim yukarıdaki sekmede. Öğretmenlerimiz açıldı. Gördüğün gibi hocam Cengiz Tahir Naim. PHP, CSS, HTML, e-ticaret. İşte İngilizce Diyalog.com, Cengiz et İngilizce Diyalog.com. İşte 10 yıl tecrübesi var. İşte gördüğün gibi hocam yazıları değiştirmedim. Ben değiştirebilirim. Sıkıntı yok. Mesela bu kişi 
Aynı zamanda bu kursu da veriyor. Bu kursu da veriyor. İkisini de veriyor. Bu kurs etkinliği veriyor. Filan gibi. Hocam. Burada gördüğün gibi watch trailer diyor. Yani trailerını izletebiliyorsun. Herhangi bir eğitimi mesela 2-3 dakikalık eğitimini izletebiliyorsun. Veya burada kursun tam süresi 2 saat 30 dakikalık video varsa satın alıp izleyebiliyorlar. Burada gördüğün gibi Photoshop dersi 6,5 saat mesela diyelim örnek veriyorum. Üstü Photoshop kursu 6,5 saat kilitli. Hani sen kilidini açmadığın sürece izleyemez o kişi. Ya sana ödeme yapar ya bir şey yapar. O şekilde yapabilir. Şimdi öğretmen eklemeyi öğrendik. Şimdi kurs, lesson. Lesson eklemeyi öğrendim. Mesela gördüğün gibi hocam burada avukatlık, medikal, bilmem ne vesaire hepsi mevcut. Şimdi örnek veriyorum lesson. Nereden girelim lessonlara? Ben de çünkü bunun ilk lesson evet, sayfayı bulmadım. Lesson bu sayfayı <gülüyor> Tabi bunların bulması imkansız zaten. Çünkü bunlar lesson konular olduğu için konuları bulması imkansız. Ya da şöyle de yapabiliriz. Ana sayfa üzerinden direkt ana sayfaya dönelim. Kurs arıyorlar. Mesela agrikultur diyelim. Resimlerden bir tanesi. Heh. Mesela hocam. Agrikultur training işte training part 1. Mesela. İşte videosunu buraya eklersiniz. Örnek veriyorum. Aşağıda yazısını yazarsınız. Eğitimin videosunu şuraya mesela nasıl ekleyebilirim? Örnek veriyorum. Youtube'dan bir video ekleyeyim. Ben nasıl ekleneceğini de size göstereyim. Youtube'a girdik. Örnek veriyorum. Alman disiplini ve mühendisliği teknolojisi vesaire. Durduk. Şimdi hocam. Buradan paylaş var. Ekle var. Bunun izlemesi bu. Ufak boyut bu. Daha büyük bir şekilde 853'e 480 olarak mesela ekleyebiliriz. Şöyle ekleyelim. Edit Lesson'ı içtik. Buraya mesela YouTube kodunu şöyle text yapıyoruz. Şurayı silip şu şekilde yapıyoruz. Detay yapıyoruz. Şimdi update diyelim. Abi kültüre girmiştik mesela. Train part 1. Evet. Gördüğün gibi hocam video eklendi. Burada videosu buradan dileyen videoyu ekleyebilir. Girebilir. Lesson tip gördüğün gibi hocam free veya paralı ödeme olabiliyor. Youtube işte videosunu vesairesini buradan da ekleyebiliyoruz. Şimdi hocam lessonları da ekledik. Konu da ekledik. Kurs nasıl ekleyebiliyoruz? All kurs. Direkt diyoruz. A, tabii önce kursun şeyini, kategorisini eklememiz lazım. Mesela diyelim ki İngilizce kursu diyelim. Buraları geçiyoruz. Kursu ekledik. İngilizce kursu olarak görünüyor. Şimdi kursun All Courses diyor. 
Hemen new kurs, yeni kurs açıyoruz. İngilizce kursu diyelim. Tabi diğer kurslardan da birkaç örnek bakalım. Aynı zamanda nasıl yapmışlar, nasıl etmişler. Edit diyelim mesela. Ben de sizinle ilk öğreniyorum hocam. <gülüyor> Çünkü yani yanılma payım olabilir. Bunda çok şey yapabiliriz. Yazısını yazmışlar. Örnek veriyorum. Biz de kopyalayalım. Yazısını yazalım. Şimdi kursun e, alt adı management demiş. Mesela biz de İngilizce diyelim. Kurs lesson kategori demiş. Lesson eklemiş miydik biz? Eklememiştik. Lessons da ekleyelim aynı zamanda. Hani İngilizce kursu için hemen buradan İngilizce kursu part 1 diyelim. Yazısını yazdık vesaire. Beleş. Buraları doldurdunuz. Publish dedim. Buraya geliyoruz. Kursun Lessons kategori diyor. İngilizce kursu diyelim. İngilizce Tabii şimdi yeni açtığımız için bilir. Burayı tekrar yeniden yapalım. Özellikle yeniden yükle. İngilizce kursu yazılarını yazdık. İngilizce İngilizce kursu İngilizce kursu part 1 gördüğünüz gibi olacak. Eklendi. Kaç lesson konu diyor. Mesela 4 konu dersiniz. İşte bir tane kurs şeyi öğretmeni Cengiz Tahir'in ayın kurs pa parası hani bedava değilse parasını yazıyorsunuz. Toplam kurs saati 6.50 oh, oh, diyelim örnek veriyorum. Buraya YouTube videosunu yapıştırıp İngilizce kursunu da seçip Publish diyorsunuz. Şimdi kursu da kurduk. İngilizce kursu da kuruldu. Ben hemen şuradan ana sayfaya bir gideyim. İngilizce kursumuza bir bakalım. Burayı ana sayfayı da ben size göstereceğim hocam. Mesela bakın yeni kurs eklendi ya resim koymadım. Onun için şey oldu. Buraya giriyorsunuz mesela 4 lessons bir example files diyor. Girdik mesela kursun şeyine çok özür dilerim. İzle dedik. Tabi e, parta video eklemediğimiz için şu anda burada gözükmüyor. Bu da bu şekilde hocam. Ee, ana sayfayı ben size nasıl düzenleyeceğinizi göstereyim. Pages diyorsunuz. Zaten geri kalanların hepsi tamam. Home. Home'u arıyoruz. Home. Front end. Front page yani. Home'u aradık. Geldi. Şimdi hocam Ana sayfaya dönelim biz tekrardan. Burası da tam açılsın. Ben size nasıl olduğunu göstereyim şimdi. 
Gördüğünüz gibi bakın burada bir sürü şeyler çıktı. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Hemen ben size göstereyim. Şimdi hocam. Custom search diyor. Search your course. Şu kaleme tıklıyoruz. Search your course. Kurs arayın. Diyor. Mesela bu altındaki yazıyı dilediğiniz veya istediğiniz kursu kolayca bulmak için lütfen arama yapınız. Diyeyim. Save changes diyeyim. Ardından da update dedim. Şimdi buraya bir bakalım. Kurs arayın. Dilediğiniz veya istediğiniz kursu kolayca bulmak için lütfen arama yapınız. Gördüğünüz gibi. Örnek mi veriyorum? Divider diyor. Şu kısım. Divider. Bakın buraya yeni kurs da geldi. Ha, divider şey hocam. Şu arka plan. Future kurs. Tıklıyorsunuz mesela hocam. Gördüğünüz gibi 4 tanesi zaten son gelenler şey. Call action. Şu kısım. Nasıl düzenleniyor? <gülüyor> Tıkladık. Center'da diyor. Check out or kurs kategori. Kurs kategorilerimiz diyeyim. Mesela altında da yazılar var. Burayı da değiştireyim. Aşağıdaki kategorilerde kurslarımızdan dilediğinizi seçebilirsiniz. Diyeyim. Bu ton text yok zaten. Tamam. Save and changes dedim. Şimdi kaydetmesi bittikten sonra heh, update'e de tıkladım. Şimdi Gördüğünüz gibi kurs kategorilerimiz. Aşağıdaki kategorilerde kurslarımızdan dilediğinizi seçebilirsiniz. E yazmış. Şimdi hocam burada kurs kategorileri var. Şu. Tıklıyoruz. 12 tane kurs kategorisi yapılmış. Bir saniye alayım şimdi. Buradan direkt linklendirme ile yapılmış bir saniye hocam. Evet hocam kurs kategorisinde zaten bir şey yapmanıza gerek yokmuş. Çok özür dilerim. Durdurdum bu arada videoyu. Ee, otomatik olarak kendi geliyormuş zaten. İngilizce kursu vesaire diye. Siz buraya kategori ekledikçe zaten burası genişleyecek. Or new course start January. İşte burada yazıyor zaten. Yine bunu da kaleme basarak tıklayıp yapabiliyorsunuz. Zaten burada yazıyor. Gördüğünüz gibi. İşte bunlar zaten dediğim gibi yine düzenleyebiliyorsunuz. Burada işte toplam kursu yazısı, işte bilmem ne vesaire. Bunların hepsini dediğim gibi buradan düzenleyebiliyorsunuz. Ee, gene takıldığınız bir yer olursa hocam bana söyleyin. Dilerseniz şöyle de yapabiliriz. Hani e, düzenleme ile alakalı. Ben de mesela <gülüyor> bana dokümantasyon gibi bir şey gönderebilirsiniz. Hani hangi kurslar açılacak, ne açılacak vesaire şu bu. Ben de onun düzenlemelerini isterseniz hafta sonu yapabilirim. Kendimi güzelce bir düzenlerim. Ona göre de size de şey yapabilirim, teslim edebilirim. O şekilde de bir yardımım olabilir size hocam. Bilginiz olsun. 
Ben şimdi e, videoyu sonlandırdıktan sonra size temanın dokümantasyonunu da göndereceğim. Dokümantasyon komple İngilizce. Oradan da bakarak mesela birkaç şey yapabilirsiniz. Hayırlı olsun güle güle kullanın hocam.